তো এখন আমি এখন একটু ইয়ে করতে হবে স্ক্রিন শেয়ার করবো তো স্ক্রিন টেক তোরা কি ক্লাসিফিকেশন এখন পর্যন্ত পড়ছিস নাকি আমার সাথে ফার্স্ট পড়বি বল না পড়ি না পড়ি না ফার্স্ট পড়বো ফার্স্ট পড়বি এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এইখান থেকে আমার মতে মানে মার্কস অনুযায়ী এখান থেকে সবচেয়ে বেশি মার্কস আসে জানি এটা শুনতে একটু ওয়ার্ড লাগতেছে বাট আসলেই কিন্তু এখান থেকে বহুত 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 মার্কস আসে কোনটা থেকে ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন এই সিজু ইউজু এগুলা এগুলা থেকে না 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 এটা কি আসলামই না তুই এখন ঘাবড়াই গেলি কিরে না মানে এই তো ক্লাসিফিকেশন যেগুলো আছে এই ছোট ছোট অনেক কিছু মনে রাখা লাগবে यस 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 इंडीड बैड बस दिस ना सब पेरे जाबे इंशाल्लाह पर শুনো তোমরা প্রথমে কিছুই বুঝবা না হ্যাঁ প্রথমে অনেক কমপ্লিকেটেড মনে হবে আমার কাছে অনেক কমপ্লিকেটেড প্রথমে লাগছিল আমি ভাবছিলাম এটা ছেড়ে দেব এটা এত কমপ্লিকেটেড হাওয়েভার আমি তোমাদেরকে পড়ে পড়ে প্রথমে একটু আগাবো প্রথমে কিছু বুঝবা না হয়তো একটু কষ্ট কষ্ট লাগবে তাও বেয়ার উইথ মি তারপর যখন एग्जांपलসগুলো করব তখন দেখবা অনেক ইজি ঠিক আছে প্রথমে মোস্তফা ব্রো যেগুলো ইয়ে করছে সেটা আগে শুনো হাই হোস্ট ডিজেবল প্রসেস পার্টিসিপেন্ট স্ক্রিন শেয়ারিং অন কর এখান থেকে শুরু মোটামুটি প্রথমে কি লিখছে দুইশো সিবে পাস করে গেলে ফাইন গ্রেড নাম্বার টু হান্ড্রেড সিবে রিটেন করলে কোর্স গ্রেড মোটামুটি আচ্ছা না এটা থেকে এখনো ক্লাসিফিকেট শুরু হয় না এটা দুই দুধ নামে বলছে না ঠিকই আছে শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা প্রথমে যে কথাটা বলছে আমরা এখন শিখতেছি হচ্ছে ইউএসিএস ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ইউ এস সি এস মানে জিনিসগুলো ছোট সবসময় এক্সট্রিম কেস চিন্তা করবো পার হয়ে যাওয়া মানে কি যেহেতু ছোট ছিল তাইও পার হয়ে গেছে তার মানে সে ফাইন গ্রেড সিমিলারলি টু হান্ড্রেড রিটেন হওয়া মানে কি ভোটকা ছিল বলে আটকে গেছে মানে হচ্ছে কোর্স গ্রেড ভালো কথা দুইশো সিবে যে রিটেন করবে তার পার্সেন্টেজ কে বলবো কোর্স ফ্র্যাকশন এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোর্স ফ্র্যাকশন মানে কি এই আমরা যে নাম্বার টু হান্ড্রেড সিব দিয়ে আমাদের সয়েল স্যাম্পলটা পাস করতেছি যে জিনিসটা আটকায় যায় সেগুলো কি ভোটকা পার্টটা আটকাবে না যেগুলো পাতলা সেগুলো তো চলে যাবে আপাতত খুব একটা জ্ঞান দেয় নাই এখন থেকে জ্ঞান দেওয়া শুরু করবো কোর্স গ্রেন্ড এর মধ্যে কি আছে স্যান্ডার গ্রাভেল আছে এটা আমরা সবাই জানি আমরা জানি যে আমরা আপাতত মেইনলি আমরা ক্লাসিফাই করি চারটা পার্টে স্যান্ড গ্রাভেল সিল্ট এন্ড ফ্লে ইন দ্যাট অর্ডার sorry in not in that order in the order would be gravel sand silt and clay gravel shobte mm. boro sand tapor tapor silt tapor clay eta hocche ki amader je order e amra hi kori e je dekh ki bolche uscs unified soil classification system test e amra ekhon eta ke classify korbo so tumra amar sathe ektu mosobar je tumar ki amar video dekhte parcho na sathe sathe yes 
তোমার ভিডিওর স্ক্রিনটা দরকার হলে একটু বড় করে রাখো যেন আমি যে সব জ্ঞান তোমাদেরকে দিব সেটা যেন সাইমটেনিয়াসলি দিতে পারো তাহলে জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করতে আই होप একটু ইজিয়ার হবে সবার আগে আমাদের একটা স্যাম্পল আছে হ্যাঁ স্যাম্পল স্যাম্পলটাকে ধরেই আমরা কি করব নাম্বার 200 সিভ দিয়ে বাই করে দেব নাম্বার 200 সিভ দিয়ে মাইনে দেব নাম্বার 200 সিভ দিয়ে মারার পর কি হইতে পারে 50% অর মোর রিটেইন হইতে পারে আরেকটা হইতে পারে 50% অর মোর পাস তোমরা আমাকে বলো তো কোন কেস হলে কোর্স হবে কোন কেস হলে ফাইন হবে যদি 50% এর বেশি রিটেইন করে তাহলে সেটা কোর্স আর যদি 50% এর বেশি পাস করে দেন সেটা ফাইন শেষ এটা হচ্ছে সবার এটা হচ্ছে সবচেয়ে ফার্স্টে আমরা এই কাজটা করব যে কোন একটা সয়েল পাবো আমাদের সয়েলটাকে দেখতে হবে যে এটা কি কোর্স নাকি ওটা ফাইন কোর্স মানে এটা কি কি হতে পারে এটা পসিবলি হতে পারে স্যান্ড এন্ড গ্রাভ আর ফাইনে কি হতে পারে সে হতে পারে সিল্ট অর ক্লে আমরা আপাতত ভুলে যাচ্ছি এই পার্টটা ধরো আমাদের 50 অর মোর রিটেইন হলো তাহলে কি আমরা বলে দিতে পারি না এটা डायरेक्टली এটা কোর্স ব্রেন বিকজ আমরা 50% এ বেশি রিটেইন করব ধরো আমরা স্যাম্পল শুরু করেছিলাম 100 গ্রাম স্যাম্পল দিয়ে শুরু করেছিলাম রিটেইন করতে ধরো 90 রিটেইন করতে 90 গ্রাম রিটেইন করতে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে এখন গ্রামস বলবো না বিকজ কোনখানে গ্রাম ইউজ করে না সবখানে परसेंटेज ইউজ করে তাই আমি তোমাদেরকে परसेंटेज ইউজ করব যেন তোমরা परसेंटेज দিয়ে ফ্যামিলিয়ার হও আমি কি বললাম আমি নাম্বার 200 সিভ দিয়ে পাস করছি 90% রিটেইন হইছে তোমরা আমাকে বলো যে এটা কোর্স নাকি ফাইন কোর্স কোর্স কেন বিকজ 50% এর বেশি হইলে এটা কোর্স হয়ে যায় এখানে কই 90% রিটেইন হইছে এই 90% রিটেইন করার পর আমরা কি করব এটাকে আমরা নাম্বার 40 সিভ মনে দরা 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 টু বসো বসো না তো তোকে ভুল শিখাইতে চাই না কি নাম্বার 4 সিভ কিসের 40 সিভ এটাকে আমরা নাম্বার 4 সিভ এর ভিতর দিয়ে ঢোকাবো শুধুমাত্র এটা কিন্তু আবার বলছি এটা হচ্ছে কোর্সের জন্য যে ফিচার এই 90% টাকে আমরা নাম্বার 4 সিভ এর ভিতর দিয়ে ঢোকাবো এইটা যদি আবারো सेम কেমনে আমি মনে রাখি জানো এটা কি ইউনাইটেড ইউএসসিএস না ইউ স্ট্যান্ড ফর কি ইউনাইটেড স্টেটস এর মত লাগছে না এটা দেখতে ইউএস দেখলে ইউনাইটেড স্টেটস মনে হয় না ইউনাইটেড স্টেটস কি 50 স্টেটস ইন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা না তাই সবকিছু হলো যে আমরা 50% নিয়ে ডিল করি দ্যাটস হাউ আই রিমেম্বার এই যে 50% অর মোর রিটেইন হলে কোর্স 50% অর মোর পাস করলে ফাইন সিমিলারলি এখানেও 50% নিয়ে আমরা খেলবো 50% কি হতে পারে রিটেইন হতে পারে অথবা 50% পাস করতে পারে রাইট তোমরা আমাকে বলো তো আমি 50% বলতেছি বাট আমাদের কেসে হাউ মাচ ইজ 50% আমাকে বলো 45% অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড 9 into 5 actual hocche 45% eta ki bujha jay because amra course fraction ta ke amra number 4 sip diye dukaichi eta bujha jay mane prothome amra ekta 100% of the sample chilo 100% of the sample ke amra filter korar por 90% atke ache baki 10% bairo geche oi 90% ta ke amra abar number 4 sip er bhitor diye dukabo oi abar she ki korte pare 50% retained hoyte pare মানে 50% অর মোর আর কি অর মোর আর এখানে 50% অর মোর পাস হচ্ছে আমরা এই নাম্বার 4 সিভ এর টেস্টটা কিসের জন্য করতেছি আমাকে বলো কোর্স গ্রেন আমরা এখান থেকে কি जजমেন্টে আসতে চাই জিনিসটা কি বাকি আমাকে কেউ একজন বলো কি जजমেন্টে আমরা এটা করতেছি স্যান্ড নাকি গ্রেভেল ভেরি গুড স্যান্ড নাকি গ্রেভেল তোমরাই আমাকে বলে দাও 50% or more retained hole eta ki hobe gravel 50% or more retained mane ekta bhotka ekdom bhotkar bhotka tar mane eta gravel well done mr jam chohan ta eta ki hobe sam eta ki bujha jay ei pura flow chart ta ki korche ami ha bujhi tar mane tumra ekhon ki shikkhito enough to tell tomaderke ami jodi ekta sample diye dei je sample ta ki sand na ki gravel eta ki tumra amake eto dur shikkhito tumra আমি 
মোসাবাবরা যেগুলো লিখছে আমি সেগুলোই বলতেছি প্রথমে লিখছে মোর দ্যান 50% যদি রিটেইনড হয় তাহলে কোর্স গ্রেন এটা আমরা জানি ফার্স্ট টেস্ট হচ্ছে যে আমরা দেখি এটা কোর্স নাকি ফাইন্ড গ্রেন কেমনে এটা দেখব প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমরা নাম্বার 200 সিভ দিয়ে সিভ করব নাম্বার 200 সিভ এর মধ্যে যদি 50% বা বেশি রিটেইন হয় কোর্স গ্রেন ফাইন্ড গ্রেন হবে যদি 50% অর মোর যদি পাসিং আর তারপরে কি বললো যদি কোর্স ফ্র্যাকশনের 50% অর মোর নাম্বার 4 এ রিটেইনড হয় তাহলে গ্রাব মাত্র যেটা আমরা দেখলাম তাই না जिन कम हम पैरामिटर प्रथम प्रथम গুড জব এখন আমরা সেকেন্ড কি কাজ করব এটা কি এটা গ্রেডেশন দেখব এটা কি ওয়েল গ্রেডেড নাকি পুয়ার গ্রেডেড পুয়ারলি গ্রেডেড তাহলে ফর স্যান্ড which is well graded কথাগুলো ভালো করে দেখো কি লিখছি এস ফর স্যান্ড ডব্লিউ ফর ওয়েল গ্রেডেড এস ডব্লিউ মানে কি ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড ওয়েল গ্রেডেড এটার জন্য তোমার সি ইউ হতে হবে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 6 এন্ড Gravel well graded जो दिल्ली चाव ताहोले C Z का same थक बे C Z का still in between three and one however A C U की चिलो greater than equal to six चिलो or case एक तो relax just greater than four होली होगा okay अच्छा A C D six की detail ये तो चाहूँ ना ये आते क्या पाए ना जो percent finer versus अच्छे yes gradation का D six ही माने अच्छे कोटो टू कुन percent D six माने A A ডায়ামিটার থেকে ফাইনাল 60% এই ডায়ামিটার থেকে ফাইনাল মানে হচ্ছে d60 d60 তো একটা ডায়ামিটার ভ্যালু তাই না মিলিমিটার সেন্টিমিটার এই এই ভ্যালু তো দিতে রাইট ওইটা থেকে ফাইনাল ভার্সেস ইয়া গ্রাফ থেকে দেখ यस পার্টিকেল সাইজ ভার্সেস পার্সেন্টেজ সালিম यस স্যার যদি কোন সি ইউ এর ভ্যালু 6 এর থেকে বড় আসে ঠিক আছে ওটা 4 এর থেকে বড় তাহলে তখন আমরা কি আছে ওয়েল স্যান্ড বলবো না ওয়েল গ্রেড ই গ্রেভেল বলবো মানে কি স্যান্ডার গ্রেভেলের ডিসিশন তোর আগেই শেষ এই দুইটা নিয়ে কখনো কনফিউশন হবে না তুমি প্রথমে ডিসাইড করে ফেলছো যে এটা স্যান্ড নাকি গ্রেভেল ওই কাহিনী ওখানেই শেষ আচ্ছা 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 মানে প্রথম কাজ হচ্ছে তুমি একটা স্যাম্পল নিয়ে এটা স্যান্ড নাকি গ্রেভেল আলাদা করে ফেলবা ও যদি স্যান্ড হয় তাহলে তুমি এই কেস নিয়ে চিন্তা করবা আর এক্স্যাক্টলি আর তোমার স্যাম্পলটা যদি গ্রেভেল হয়ে থাকে তাহলে তুমি এগুলো নিয়ে কনসিডার করবা মানে একবার স্যান্ডার গ্রেভেল তুমি মানে ডিফারেনশিয়েট করে ফেলছো তারপর ওটা নিয়ে আর চিন্তা করবে না বুঝছো বুঝা ওয়াট আই মিন ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা ভাই গুড গেল স্যান্ড গ্রেভেল গেল ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স দেখে কোনো লাভ নাই আমি কি ফর্মুলা ঠিক লিখছিলাম সি জেড ডি 30 স্কয়ার সি ইউ ডি 6 ওভার 10 यस আচ্ছা কি এই সব গ্রেডেশন নিয়ে তোমাদের জ্ঞান দিব না আচ্ছা দেখো দেখছো এখানে কি লেখা স্যান্ডের জন্য সি ইউ গ্রেটার দ্যান 6 ইন বিটুইন 1 এন্ড 3 এটা হচ্ছে ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড Similarly, C U greater than four in between one and three is well graded gravel. So, तुमरा कि एक होन एक ता well graded sand हुले तुमरे टके 
ক্লাসিফাই করতে পারবা একটা ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড বা ওয়েল গ্রেডেড গ্রাভেল আসলে আর এগুলো যদি না হয় তাহলে কি হবে বলো আমাকে ধরো এটা কি কি কথা বললো ধরো সি ইউ গ্রেটার দেন 6 এন্ড কিন্তু এন্ড রিলেশন আর অর রিলেশনের ব্যাপারে আমি প্রিটি শিওর তোমরা এত জ্ঞানী মানুষ তোমরা ডিফারেন্সটা জানো কথা কথা আমার সি ইউ আসলো ধরো 7 আর এটা আসলো 4 কি হবে বলো তো জিনিসটা স্যান্ড আমি বের করে ফেলছি এটা স্যান্ড আমার সি ইউ আসলো 7 আর সি জেড আসলো 4 এটাকে আমি কি রাখব ব্যাপারে জানো suffix of s and g for sand and gravel respectively are sorry suffix of w and p for well and poorly graded are prefix of s and g for sand and gravel respectively tumi abar tomader repeat kore ekta sample nila shift korla 200 diye 50% e beshi retain kora mane eta course course jodi hoy ota ke niye abar char number sigor bitu de pass korba oi tar moddhe jodi 5% retain thake tahole tumi definitively bole felte parba je eta hocche gravel keno because sob board ka kintu jodi prothome 200% e beshi pass kore tarpor ar pass na kore 50% e beshi tahole eta ke tumi bolte parba gravel sorry sand because eta prothome course grain chilo but eto course na tar pore hocche kie ki likhse dekhi str d for uscs fine sand number 200 retain korbe ebong 40 diye pass korbe medium sand coarse sand ho but eigula bichhi ki bole হাইড্রোমিটার অ্যানালাইসিস এরিমেন্টেশন অ্যানালাইসিস ফাইন গ্রেন চলে যাবে দেখতেছি আস্তে আস্তে ফাইন গ্রেন দেই চলে যেতে হবে ও আচ্ছা ঠিক আছে ইমারশন কারেকশন এটা 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 ইয়ে হাইড্রোমিটার অ্যানালাইসিস হাইড্রোমিটার অ্যানালাইসিস কেন জানি আজকাল আমাদেরকে বলতোছে এটা আসবে বাট হু ইজ ভেরি কনফিডেন্ট যে এবার হাইড্রোমিটার অ্যানালাইসিস এর ব্যাপারে দেবে এই চার্ট গুলো আজকের পর তুই দোয়া করবি যেন চার্ট গুলো দেয় তুই যে লেভেল মাস্টারি পাবি আচ্ছা ইউএসসিএস ইউনিফাইড সোয়াল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথমে আমরা এদুর পর্যন্ত জানি 200 সি নাম্বার চার ফোর সি পরে আমরা ফাইন্স নাকি এটা কি ফাইন গ্রেড নাকি কোর্স গ্রেড এটা বের করলাম স্যান্ড নাকি গ্রাভেল বের করলাম ওয়েল গ্রেডেড নাকি পোরলি গ্রেডেড এটা বের করলাম এই যে দেখ এই জিনিসটা তোরা যদি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে চাস তাহলে এটা থাকবে আর এটা লিখে থাকা মানে লিখে থাকা আচ্ছা দেখো হ্যাঁ যদি কোন স্যাম্পল গ্রাভেল হয় এবং তাতে যদি স্যান্ড ফিফটিন পার্সেন্ট এর বেশি থাকে তাহলে ওটা নাম হয়ে যাবে ওয়েল গ্রেডেড গ্রাভেল উইথ স্যান্ড এটা কোন কেস আমাকে বলো তো ফিফটিন পার্সেন্ট এর বেশি যদি স্যান্ড থাকে কোন স্যাম্পল যদি গ্রাভেল হয়ে থাকে স্যাম্পল কেন গ্রাভেল হইলো নাম্বার টু হান্ড্রেড সিক্স দিয়ে পাস করলাম ধরো এইটি পার্সেন্ট রিটেন করলো তাহলে কি তাহলে কি হয়ে গেল কোর্স গ্রেড হয়ে গেল এটাকে আবার নাম্বার ফোর সিক্স দিয়ে পাস করবো ग्रेभलो However, beach percent of the sand. Well graded gravel with sand. 
আচ্ছা ওয়েল গ্রেডেড নাকি পোল গ্রেডেড পরের কথা এটার নাম হবে গ্র্যাভেল উইথ স্যান্ড বুঝা যায় যদি স্যাম্পলটা গ্র্যাভেল হয় এবং স্যান্ড হচ্ছে লেস দ্যান 15% হয় তাহলে কিছুই না জাস্ট ওয়েল গ্রেডেড গ্র্যাভেল বা ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড উইথ ক্রাইটেরিয়াটা কেমনে আসছে বা কেমনে আমরা ডিল করব এটা বোঝা গেল ইয়া 15% কোথা থেকে বাই করব এই যে এই যে দেখাইলাম তো একটা মাত্র নাম্বার 4 সি নাম্বার 4 সি ভি তো বলবে যে কত परसेंट গ্র্যাভেল আর কত परसेंट স্যান্ড তাই না उल्टी मध्यवि जस्टिंग चार्टिसिटी पढ़ाते प्लास्टिसिटी चार्ट एखे हम प्लसटिसिटी इंडेक्स प्लसटिसिटी इंडेक्स की हमें तरह तरी बोलो एल एल माइनस पी एल एल माइनस पी एल 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 माइनस पी एल वेल डन और एखे हम लिकुईड लिमिट लिकुईड लिमिट एखे इन प्लसटिसिटी इंडेक्स सब आगे की करवा एखे मार्क करवा कत दूर पर्त जाए नर्माली सिक्सटी पर्त जाए ठीक है सिक्सटी पर्त मार्क कर ला टेन टोटी थार्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सवार आगे की फोर्टी फाइव डिग्री लाइन टनबा बुझा जाए देखो एक फोर्टी फाइव डिग्री लाइन टाना आरिजिन दिए जाएजिन दिए जाए देखो मोस्तफा चार्ट सब मिलाओं बुझतेस शेयर कन्टेंटे प्रथम एके बारे 
একদম উপরে যে লাইনটা আছে তারপরে কি করবা তারপরে তুমি ফোর আর সেভেন থেকে সেভেন আছে এখানে ফোর আছে এখানে সেভেন আর ফোর থেকে দুইটা লাইন এক্সটেন্ড করে সারা জীবনের জন্য নিয়ে চলে যাবে নিয়ে গেলা তারপরে তুমি কি করবা ফিফটিতে একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানবা ফিফটিতে লিকুইড লিমিট ফিফটিতে এইবার দুইটা ইকুয়েশন আছে এই দুইটা ইকুয়েশনের লাইন প্লট করবা এই লাইন এই এটার ফর্মুলা তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাবে আই গ্যারেন্টি এটা হচ্ছে কি এ লাইনের ফর্মুলা সিমিলারলি আরেকটা আছে ইউ লাইন এটা আমার মনে থাকে না ইউ লাইনের ফর্মুলা মনে হয় জিরো পয়েন্ট নাইন ইন্টু লিকুইড লিমিট মাইনাস এইট জানেন এটা আমি নট শিওর হইতে পারে না হতে পারে चिंता करो लिकुड लिमिट 25 25 21.9 खुब बजे शेष फिर प्लट कर ले मैंने मन रखी तोदा तेमने बुझ 
लाइन टाइम चिंता कर पवार्टी लाइन की लाइन मतन पवार्टी लाइन जरा गरीब तीन नीचे जरा धनी तीन ए लाइन जरा थे सी ए लाइन थका मान की सी तो दिल्ली पॉइंट रिजन टा की ए लाइन सी लिखते कथा अनुजाई सी तुम्हारा मुखस्त हो जाए लाइन ट बाबा तुम्हारा लिखे दीबाजिकारलिटी लिमिटेड तक प्लिसके तो 
আমরা শুরুতে শিখলাম জিনিসটা কি স্যান্ড নাকি গ্রাভেল আমরা বের করব স্যান্ড নাকি গ্রাভেল বের করার পর আমরা এটা থেকে দেখতে পারবো যে এটা কি ওয়েল গ্রেডেড নাকি পুয়োর গ্রেডেড আর তারপরে আমরা অলসো দেখতে পারবো এটা কি স্যান্ড উইথ গ্রাভেল বা স্যান্ড উইথ মানে গ্রাভেল উইথ স্যান্ড এইটা আমরা এতটুকু পর্যন্ত শিখতে পারলাম তারপরে আমরা শিখলাম একটা জিনিস কলড প্লাস্টিসিটি চার্ট এই প্লাস্টিসিটি চার্ট এর ইউজ আমরা এখন পর্যন্ত জানি না আমরা জাস্ট প্লাস্টিসিটি চার্টে কোন পজিশনে থাকলে ওদেরকে আমরা কি দেখি সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাইলাম এইবার একটা एग्जांपल দেখি কি বলছে হিয়ার এ সয়েল সয়েল স্যাম্পল এ परसेंट পাসিং নাম্বার 4 কি হচ্ছে 97 परसेंट পাসিং নাম্বার 200 কি হচ্ছে 3 সোহান বলে দিল যে তার মানে আমি গ্যারেন্টি এখন আমি পার্সেন্ট পাসিং নাম্বার 4 সি যে 97 এই ইনফারেন্স দিয়ে আমি কি বলতে পারতেছি এটা সেন্ড 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 হবে কোর্স কেন সেন্ড হবে কারণ 97 পর্যন্ত পাস করে গেছে এতগুলা পাস করে গেছে মানে ও হচ্ছে কোর্সের মধ্যে একটু কম কোর্স তাই বলে সেন্ড দেখ একই জিনিস করছে কি করছে ফাইনার পার্সেন্টেজ বের করছে ও আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস জ্ঞান দিতেছে এই জ্ঞানটা পরে বলতেছি বাট আপাতত ওই যে আমরা সেন্ড বলছি সেন্ডটাই আসছে ঠিক আছে এই যে সেন্ড আসছে এইবার নতুন একটা জিনিস কি দেখছি এটা কি ক্লিন নাকি না ক্লিন নাকি না কেমনে হবে পার্সেন্টেজ যেটা ফাইন্স পার্সেন্ট ফাইন্স বলো তো কোথা থেকে পাইছে পার্সেন্ট ফাইন ওই যে যেটা হচ্ছে মানে আমার পাস করে গিয়েছিল সেটা ডিভাইড বাই 10 200 এর পাস করছিল যেটা নাকি 4 এর পাস করছিল যেটা সেটা 200 না 200 ভেরি গুড কেন বিকজ নাম্বার 200 শিফট ছিল আমাদের ফিল্টার whether it is কোর্স অর ফাইন গ্রেড তো ফাইন গ্রেন্ড হচ্ছে গিয়ে 3% তাই ফাইন যে এখানে 3% বসছে এটা বোঝা যায় আর 97 কেন বসাইছে বিকজ আমাদের স্যাম্পলটা কি স্যান্ড না স্যান্ড এর কত परसेंट ফাইন সেটা বের করার চেষ্টা করছে পরে দেখছে যে এটা লেস দ্যান 5 সো লেস দ্যান 5% যদি ফাইন্স থাকে তাহলে এটাকে বলবো আমরা ক্লিন স্যান্ড দেখছি যে তার মানে এই তিন পার্সেন্ট কি যেটা পাস করে সেটাই কি ফাইন না হ্যাঁ হ্যাঁ আর তারপরে আমরা কি করছিলাম দেখছিলাম যে এই নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট এর মধ্যে হচ্ছে গিয়ে এই নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট এর নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট হচ্ছে গিয়ে আবার নাম্বার ফোর সিফ দিয়ে পাস করে তার মানে এই নাইনটি সেভেন পার্সেন্টটা কি স্যান্ড না মানে যেই পার্টটা স্যান্ড যেটার জন্য আমরা ডিসিশনটা নিলাম যে এটা স্যান্ড তা আমি ওই স্যান্ড এর মধ্যে কতটুকুন ফাইন এটার একটা এস্টিমেট করছি আর কি 3% ফাইন ডিভাইডেড বাই 97 ডিভাইডেড বাই 100 এটা যদি 5% এর কম আসে এটার মানে কি বলতো 5% এর কম আসা যে স্যান্ড স্যান্ড এর মধ্যে ইমপিউরিটি যেটা ফাইন মানে কি স্যান্ড এর জন্য কি ইমপিউরিটি না মানে 97% এ যদি স্যান্ড হয় এটার মধ্যে only 3% হচ্ছে গিয়ে অন্যান্য জিনিস which is why এটা একদম pure sand তো pure sand হলে এটার নাম রাখি আমরা clean sand বুঝে গেছে হুম surely বল হারা গেলে জিজি হয়ে গেল বল কারণ ক্লাসিফিকেশন তো অনেক প্যাথ আছে বুঝছিস এটা আমরা নাকি বুঝছিস 
আর যদি বেশি দেন এটা কি বলবো আমরা কিছু না বেশি হলে কিছু না কম হলে শুধুমাত্র ক্লিন স্যার বোর্ড কা স্যার আপনারা নাকি কিছু বুঝছিস নাকি জিজি হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে আছেন সোহান কি আছিস নাকি জিজি আছে আছে বুঝছে আচ্ছা এইবার এখন আরেকটা জিনিস যেটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এইবার থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিসপত্র কি লেখা দেখো ভালো করে পড়ো কি কি লিখছে যদি ডি থার্টি ডি সিক্সটি দেওয়া থাকতো তাহলে আর কি এটা ওয়েল গ্রেডেড নাকি ফাইন গ্রেডেড ওয়েল গ্রেডেড নাকি পোলি গ্রেডেড সেটা বের করতে পারতাম নো প্রবলেম এটা আমরা জানি তারপরে কি লিখছে যদি কোন সয়েল স্যাম্পলে সায়েন্স গ্রেটার দেন টুয়েলভ পার্সেন্ট হয় তাহলে সয়েল স্যাম্পলটা হবে সাম সয়েল স্যাম্পল সিল টট ক্লে মানে কি লিখছে এটা বোঝা দরকার নয় এটা পরে পরে আমরা এটা নিয়ে ডিল করবো বাট আপাতত বলতেছে সায়েন্স যদি টুয়েলভ পার্সেন্টে বেশি হয় তাহলে একটু চিন্তা করতে হবে সায়েন্স মানে কোনটা এই যে যেটা প্রথমে নাম্বার টু হান্ড্রেড সিট দিয়ে যেটা পাস করছিল সেটা হচ্ছে সায়েন্স সেটা যদি বারো পার্সেন্টে বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের কিছু কনসিডারেশন করতে হবে আচ্ছা আর একটা কোয়েশ্চেন কি দিচ্ছে কোয়েশ্চেন পার্সেন্ট পাসিং কোয়েশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে নিচে একদম হ্যাঁ দেখতে পার্সেন্ট পাসিং নাম্বার ফোর সি হচ্ছে নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট পাসিং নাম্বার টু হান্ড্রেড সি হচ্ছে চোদ্দ আমাকে তোমরা আগে বলো এটা কোর্স নাকি ফাইন করি আমরা <laughs> 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 